বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ কেরানীগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কলেজ শাখার অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি এম শরীফ এলাহি আজকেও যথারীতি তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী তো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল পড়াইয়ে আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় আল হাদিস আমরা প্রথমে কোরআন সম্পর্কে পড়েছিলাম সেখানে কিছু বাকি আছে সেটা তোমাদের সাথে আমি পরবর্তী সামনে সামনে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আর আজকে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে হাদিস হাদিস সম্পর্কে আমরা জানব আগে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা বই খাতা কলম যা আছে সাথে নিয়ে বসতে পারো আচ্ছা ইসলামের মূল উৎসসমূহ মানে ইসলামের যত বিধি বিধান এসেছে হ্যাঁ এসবের দিক দিয়ে কোরআনের পরে হচ্ছে হাদিসের অবস্থান আমরা আজকে সেই হাদিস সম্পর্কে জানব ইনশাল্লাহ দেখো আল হাদিসের পরিচয় ইসলামের ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য এক চিরন্তন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল কোরআন ও আল হাদিস এটা তোমাদের জন্য এম থেকেও মূল ভিত্তি মূল মানে হচ্ছে মূল কোরআন কোরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে আর হাদিস সেই নীতির আলোকে সেই নীতিমালা সমূহকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ প্রয়োগ ও রূপায়ণ করেছে তার মানে কোরআনের মধ্যে যা আছে সেটাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে হাদিস শরীফ আমি আবার বলছি কোরআনের বিশ্লেষণ গ্রন্থ হচ্ছে হাদিস এক কথায় তারপর তাই হাদিস হচ্ছে কোরআনের নির্বুল ব্যাখ্যা হ্যাঁ সব তোমাদের জন্যই এম সি কিউ হ্যাঁ কোরআনের নির্বুল ব্যাখ্যা হচ্ছে কি হাদিস আচ্ছা কোরআনের বাহক বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম এর পবিত্র জীবন চরিত জীবন চরিত মানে হচ্ছে জীবনের যত আদর্শ জীবন প্রণালী তারপর কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তার কথা কাজ হেদায়ত ও উপদেশাবলীর বিস্তৃত উপস্থাপনা এতে সন্নিবেশিত সুতরাং কোরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ আল হাদিস তার বিচ্ছুরিত আলোক ছটা দেখো কোরআনকে প্রদীপ বলা হয়েছে আর সেটার আলোক ছটা হচ্ছে হাদিস আচ্ছা তারপর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কোরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদিস সে হৃৎপিণ্ডের সংযুক্ত ধমনী এখানে তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের হৃৎপিণ্ড বলা হচ্ছে কাকে সেটা হচ্ছে কোরআন আর সে হৃৎপিণ্ডের ধমনী এই ধমনীটা হচ্ছে হাদিস আচ্ছা তারপর তাই ইসলামী জীবন আদর্শে আল হাদিসের গুরুত্ব অনেক বেশি এবার আমরা জানব হাদিস কি হাদিসের শাব্দিক বিশ্লেষণ কি এবং পারিবেশিক অর্থ কি দেখো হাদিস শব্দটি এর অর্থ হচ্ছে বাণী বক্তব্য সংবাদ খবর কাহিনী উপদেশ নসিহত নসিহত মানে হচ্ছে উপদেশ একই কথা বিবরণ নতুন সৃষ্ট বিষয় প্রবৃতি তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা বাণী সংবাদ খবর ইত্যাদি আচ্ছা আর পরিভাষায় ইসলামী পরিভাষায় হাদিস বলতে বোঝায় বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের যাবতীয় বাণী কর্ম অনুমোদন ও মনসম্মতি কি দেখো এটা তোমাদের জন্য খুবই দরকারি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ হাদিসের পারিবেশিক অর্থ মানে হাদিসের পারিবেশিক পরিচয় হ্যাঁ হাদিস বলতে কি বুঝো নম্বর টু দুই নম্বর প্রশ্ন তোমাদের জন্য অনুধাবনে আসবে হাদিস বলতে কি বুঝো তখন তোমাদের লিখতে হবে ঠিক এরকম ইসলামী পরিভাষায় হাদিস বলতে বোঝায় মহানবী সাল্লাহ ইসলামের যাবতীয় বাণী বাণী মানে কথা কর্ম মানে কাজ অনুমোদন ও মনসম্মতি অনুমোদন ও মনসম্মতি তার মানে তিনি যেটা কি করেছেন সম্মতি দিয়েছেন এগুলোই হচ্ছে অনুমোদন আর মনসম্মতি আচ্ছা মনসম্মতি মনসম্মতি বলতে আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে কেউ কোনো সাহাবি রদি আল্লাহ তালহ রসুল সাল্লা ইসলামের সামনে কোনো একটা কাজ করলেন বা একটা কথা বললেন এ সেটা রসুল সাল্লা ইসলাম সেখানে নীরব থাকলেন বাধা দেননি এটা হচ্ছে মনসম্মতি এটাও একটা হাদিসের অংশ আচ্ছা এটাও একটা হাদিসের প্রকার তাহলে আমরা যাচ্ছি আর একটু দেখি অনুরূপভাবে সাহাবা ও তাবিদের কথা কর্ম অনুমোদনকে হাদিস বলে রসুল সাল্লা ইসলাম ও তার সাহাবাদের কথা ও কর্মের লিখিত বক্তব্য ও বাণীগুলোই হাদিস নামে খ্যাত শাহ আব্দুল আজিজ রহমহল্লাহ তালাই বলেছেন মহাদিসিন ই কিরামের পরিভাষায় এলমি হাদিস 
যারবিতেলে কাছে ইলমে হাদিস বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কাজ ও সমর্থনের বিবরণ বিবরণ এটা মিশকাতুল মাসাবি গ্রন্থের ভূমিকায় আছে মিশকাত মিশকাতুল মাসাবি মিশকাতুল মাসাবি হচ্ছে একটা হাদিস সংকলন সেটার ভূমিকার মধ্যে এই কথাটাই আছে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের পরিবেশিক করতে বলেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া কাজ মনোসম্মতি অনুমোদন এবং তার গুণ এমন কি পরিবেশিক এমন কি জাগ্রত ও নিদ্রা অবস্থায় তার গতিবিধি ও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হাদিস ও হাদিস সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অনুসন্ধান পর্যালোচনা গবেষণা নিরীক্ষা ইত্যাদিকে ইলমুল হাদিস বা মুস্তালাহুল হাদিস বা হাদিস বিজ্ঞান বলা হয় হাদিসকে একটা হাদিস বিজ্ঞানও বলা হচ্ছে তার মানে এটা থেকে আমরা বুঝলাম হাদিসের আবিদানিক ও পারিবেশিক করত। হাদিসের স্তর মানে হাদিস কোন স্তরের মধ্যে পড়েছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরে পড়েছে অর্থাৎ কোরআনের পরে হাদিসের স্থান আবার হাদিস শব্দের আবেদনই করতে আমরা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে কথা বাণী সংবাদ নতুন কিছু ইত্যাদি আর পারিবেশিক করতে হচ্ছে একেবারেই সহজেই যেটা সর্বসম্মত মতক্রমে যদি বলি সেটাই হচ্ছে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের কথা কাজ এবং মনোসম্মতি হচ্ছে হাদিস তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ হাদিস এর আবেদনিক ও পারিবেশিক অর্থ সম্পর্কে এরপরে যাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এখানে আল কোরআনের পরে হাদিসের হ্যাঁ আল কোরআনের পরেই হাদিস হলো ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস এটা শুরুতে বলেছিলাম ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ইসলামী শরীয়তের আইনের উৎস ধরতে গেলে আমরা চারটা হিসাব করি চারটা কোরআন সুন্না মানে হাদিস ইজমা এবং কেয়াস কোরআন হাদিস ইজমা কেয়াস হ্যাঁ কোরআন আমরা আগে আলোচনা করেছি এবার হাদিস সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদিস এটা আমরা আগে পড়েছি আচ্ছা তাহলে এখানে একই কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে যে বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন হাদিসের সেগুলোর বিশদ বিবরণ রয়েছে যেমন পবিত্র কোরআনের সালাতের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন ওয়াক্তে কোন সালাত কত রাকাত এবং কিভাবে তা আদায় করতে হবে তার বিবরণ নেই জাকাতের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে কিন্তু জাকাত কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে দিতে হবে তার বিবরণ কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে সরাসরি আল্লাহ তালা দেননি কোরআন শরীফটা হচ্ছে একেবারে সংক্ষিপ্ত আর ওটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রন্থ হচ্ছে হাদিস তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অবশ্য কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা সংক্ষেপে বলেছেন এবং সেটার বিবরণ হচ্ছে হাদিস সে দিক দিয়ে আমরা ওহিকে দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ওহিয়ে মাতলু আর একটা হচ্ছে ওহি গয়রে মতলু ওহিয়ে মাতলু হচ্ছে কোরআন আর ওহিয়ে গয়রে মতলু হচ্ছে হাদিস শরীফ আচ্ছা এসবের ব্যাখ্যাই হলো হাদিস মানে সব কিছুর বিশ্লেষণ হাদিসের মধ্যে আছে হ্যাঁ রাসুল সাল্লা ইসলামের পূর্ণ জীবনটাই কোরআনের ছাঁচে গঠিত মানে কোরআনের আদলে গঠিত এ রাসুল ইসলামের জীবনটাই হচ্ছে কোরআনের আদর্শ সম্পূর্ণ হ্যাঁ এ মর্মে কোরআনের মধ্যে এরশাদ হয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াইন্দাকালা খুলুফিন অজিম নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এটা সুরা আল কলমের চার নং আয়াত তাহলে কোরআনকে হ্যাঁ যদি আমরা সংক্ষিপ্ত হিসাবে ধরে নিই তাহলে হাদিস হচ্ছে তার বিবরণ বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আচ্ছা এরপরে দেখতে পাচ্ছি কোরআনকে তার বাস্তব জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রতিফলিত করে তাকে উসুয়াতুন হাসানা হ্যাঁ অর্থাৎ উত্তম আদর্শ রূপে গড়ে তুলেছেন আচ্ছা তার মানে কোরআনকে বাস্তবায়িত করে রসুল সাল্লাম নিজের চরিত্রের মধ্যে নিজের চরিত্রটাকে এমন একটা স্তরে তিনি নিয়ে গেছেন যেটাকে আল্লাহ তালা বলেছেন উসুয়াতুন হাসানা হ্যাঁ লাকদ কান আলাকুম ফি রসুল ইল্লাহি উসুয়াতুন হাসানা পবিত্র কোরআন সুর আহাজাবের একুশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয় আমি তোমার মধ্যে নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য রসুল সাল্লা ইসলামের জীবনে উত্তম আদর্শ দিয়ে দিয়েছি বা রয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম পবিত্র কোরআনের মতো হাদিসু এক ধরনের ওহি আচ্ছা ওহি মানে হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ আচ্ছা কোরআন হচ্ছে ওহি মাতলু তথা আল্লাহর প্রত্যক্ষ পঠিত প্রত্যাদেশ আর হাদিস আছে ওহি গহরে মাতলু যার বিষয়ে আমি আগে তোমাদেরকে বলেছি বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরোক্ষ ও পঠিত প্রত্যাদেশ কোরআনের ভাব ও ভাষা উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আর হাদিসের ভাব আল্লাহ এবং রসুলের আচ্ছা পক্ষ থেকে কোরআন একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু হাদিসের আল্লাহ এবং রসুল দুজনেরই পক্ষ থেকে আচ্ছা তারপরে এবার আমরা বুঝতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্য বুঝতে পেরেছো যে হাদিসের আবেদনই করতো 
পারিবেশিক পরিচয় এবং হাদিসের স্তরটা কি রকম তার মানে কোন স্তরের মধ্যে এটা কি প্রথম স্তর না দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর হচ্ছে কোরআন দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে হাদিস আর হাদিসের গুরুত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা দেখব হাদিসের মধ্যে কিছু কি রয়েছে সনদ এবং মতন রয়েছে এটা হচ্ছে পারিবেশিক শব্দ আরবিতে সনদ এবং মতন এই দুটো শব্দ হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আমরা দেখি হাদিসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সনদের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে থাকে সনদের দুর্বল দুর্বলতা হেতু অনেক সময় হাদিসকে দলিল হিসাবে পেশ করা যায় না লিপিবদ্ধ বা গ্রন্থিত হাদিসের বাক্য মালার দুটি দিক আছে যথা সনদ এবং মতন আমি তোমাদেরকে একটু সহজ করে দিচ্ছি বিষয়টা সেটা হচ্ছে কি হাদিসের প্রত্যেকটা হাদিসের দুইটা করে অংশ থাকে একটা অংশ হচ্ছে সনদ আর একটা অংশ অংশ হচ্ছে মতন আবার বলছি প্রত্যেকটা হাদিসের দুইটা করে অংশ থাকে একটা অংশ হচ্ছে সনদ আর একটা অংশ হচ্ছে মতন তাহলে এবার বলতেছ তোমরা এবার জানতে চাও সনদ কোনটা আর মতন কোনটা সনদ হচ্ছে হাদিস বর্ণার সূত্র মানে হাদিসের যে একটা কার থেকে কার কাছে এসেছে কে কার কাছ থেকে কে বর্ণনা করেছেন এ এই বর্ণনার যে একটা পর্যায় যে একটা পর্যায়ক্রম সেটা হচ্ছে সনদ আর এই হাদিসের আসল কথাটা হচ্ছে মতন আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে বুঝতে পারবো দেখো এখানে আরবি লেখা আছে অল আল ইমাম ইমাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি হাদ্দাসনা আল হামাইদি কলা হাদ্দাসনা সুফিয়ান কলা হাদ্দাসনা ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল আনসারি কলা আহবরানি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল তাইমি ইন্নাহু সামিয়া আল কামাতা ইবনে ওয়াকাসিন আল লাইসি ইয়াকুলু সামিতু ওমর ইবনে আল খাতাব রদি আল্লাহ আনহু আল আল মিম্বারে ইয়াকুলু সামিতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু ইন্নাম আল আমালু বিন নিয়াত ও ইন্নাম আলিকুল ইমরিন মা নওয়া ফমান কানা হিজরতহু ইল্লা দুনিয়া ইউসিবুহা আউ ইমরাতিন ইউনকিহা ও হিজরতহু ইলা মা হাজরা ইলাইহি দেখো এই হাদিসটার দুইটা অংশ এখানে এটা হচ্ছে একটা হাদিস এটা দুইটা অংশ এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে এই যে চারটা লাইন এবং নিচে দুইটা লাইন উপরে চারটা লাইন হচ্ছে সনদ মানে বর্ণনার সূত্র এখানে কার কাছ থেকে কে শুনেছেন কার কাছ থেকে কে শুনেছেন প্রথমে বলছেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ হ্যাঁ মোহাম্মদ ইবনি ইসমাইল বুখারি হ্যাঁ তিনি আলহমাদির কাছ থেকে শুনেছেন তিনি আবার সুফিয়ান রদিল্লা তালহার কাছ থেকে এভাবে আসতে 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 শেষ পর্যন্ত হজরত হ্যাঁ ওমর ইবনুল খাত্তাব রদিল্লা তাল আনহুর কাছ থেকে বর্ণনা হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রদিল্লা তাল তিনি বলেছেন কি আমি রাসুল সাল্লাহামের কাছ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি মানে বলতে শুনেছি এই বলা বলি হ্যাঁ একজনের কাছ থেকে আরেকজন শুনেছে ওনার কাছ থেকে উনি শুনেছেন সেটাই হচ্ছে সনদ সেটা হচ্ছে সনদ আবার বলছি সনদ মানে হাদিস বর্ণার সূত্র পরম্পরা আর এই মূল কথাটা হচ্ছে ইন্দামালা আমালু বিন নিয়ত যেটা আছে এখানে সেটা হচ্ছে মতন বা হাদিসের মূল কথা তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ হাদিসের দুটো অংশ থাকে প্রত্যেকটা হাদিসের দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে হ্যাঁ সনদ আর একটা অংশ হচ্ছে মতন মনে রাখবে এগুলো প্রত্যেকটা আরবি শব্দ সনদ হচ্ছে বর্ণার পরম্পরা অর্থাৎ বর্ণার সূত্র আর মতন হচ্ছে হাদিসের মূল কথা আচ্ছা তারপরে ওটাই এখানে এসেছে আমি যেটা তোমাদেরকে বিশ্লেষণ করেছিলাম সেটাই ওই শুরুতে যে ওনার কাছ থেকে উনি ওনার কাছ থেকে উনি শুনতে শুনতে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত এসেছিল সেটা হচ্ছে সনদ আর ইন্দামালা আমালা বিন নিয়ত পরে যা অংশ পড়েছি সেটা হচ্ছে মতন আচ্ছা এটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে দেখো সনদ ও মতন উভয়ের সংমিশ্রণে হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ হাদিস তোমাদেরকে শুরুতেই আমি বলেছি এ সনদ এবং মতন এ দুটো অংশ প্রত্যেকটা হাদিসের মধ্যে থাকবেই আচ্ছা হাদিস যাচাই বাছাইয়ের প্রধান মানদণ্ড দণ্ড হচ্ছে সনদ এম সি কিউ হাদিস যাচাই বাছাইয়ের প্রধান মানদণ্ড কোনটি সেখানে লিখতে হবে সনদ সনদের মধ্যে ঠিক দিতে হবে আচ্ছা তারপর সনদ নির্ভুল ও অবিচ্ছিন্ন হলে হাদিসটি সম্পূর্ণ সহি সনদ যদি নির্ভুল হয় মাঝখান থেকে কেউ বাদ পড়ে না যায় এ তাহলে সেটা হবে বিশুদ্ধ হাদিস সনদ মানে হাদিস বর্ণার সূত্র মতন মানে হাদিসের মূল কথা আচ্ছা তারপরে আর সনদ যদি কর্তিত বা দোষযুক্ত হয় তাহলে হাদিসটি বিশুদ্ধ নয় 
মাঝখানে একজন বাদ পড়ে গেল দাদার কাছ থেকে বাবা বাদ দিয়ে ছেলে চলে এসেছে তাহলে কেমনে সম্ভব এ এটা হচ্ছে কর্তিত আচ্ছা সেটা বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য হাদিস হিসেবে পরিগণিত হয় না আচ্ছা অবশ্য হাদিস গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার পরে সৈ হাদিস গ্রন্থের হাদিস পালনা করার ক্ষেত্রে সনত উল্লেখ না করলেও চলবে তার মানে হাদিসটা সনত এটা কি হয়েছে যাচাই বাছাই হওয়ার পরে পরবর্তীতে অত লম্বা সনত না দিলেও চলবে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম হাদিসের আবেদনিক অর্থ পারিবেশিক পরিচয় হাদিসের স্তর মানে হাদিসের স্তর মানে হচ্ছে শরীয়তের স্তর শরীয়তের আইনের উৎস হিসেবে হাদিস কত নম্বরে আছে তারপরে জানলাম হাদিসের মূল কথা এবং হাদিস বর্ণের সূত্র তার মানে মতন এবং সনত সনত এবং মতন আচ্ছা এবার আমরা দেখব হাদিস সংরক্ষণ সংরক্ষণ মানে কি সংরক্ষণ মানে হচ্ছে কোনো কিছু কি করে রাখা রক্ষা করা সেভ করে রাখা ইংরেজিতে বলা হয় আচ্ছা দেখি ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম মূলত কোরআনুল করিমের পরেই হচ্ছে হাদিসের স্থান তাই সাহাবাইক রাম ও তাদের পরে এই হাদিস সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং বিভিন্ন মনীষী এ ব্যাপারে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানত যে দুটি বাহ্যিক উপায় অবলম্বিত হয়েছিল রাসুল্লাহ ইসলামের সুন্দর তথা হাদিস ও প্রধানত সে দুটি উপায়ে সংরক্ষিত হয়েছে এখানে দুটো উপায়ের কথা বলা হচ্ছে কোরআন সংরক্ষণের দুটো উপায় ছিল একটা হচ্ছে মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা আর একটা হচ্ছে লিখিত সংরক্ষণ ঠিক তেমনই হাদিসেরও দুইটা উপায় একটা লিখিত আর একটা মুখস্থ আচ্ছা দেখি সামনে গেলে আমরা বুঝতে পারব হ্যাঁ আচ্ছা আর এই কাজটি আরবদের জন্য খুবই সহজ ছিল আচ্ছা আমি এখানে একটা লাইন স্কিপ করেছি দেখো প্রাথমিক অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাহাবিগণ হাদিস কণ্ঠস্থ করে রাখতেন কণ্ঠস্থ করে রাখতেন মানে মুখস্থ করে রাখতেন তারপর আর এই কাজটি আরবদের জন্য খুবই সহজ ছিল কারণ তাদের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল তারা জ্ঞান পিপাসা জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ হ্যাঁ দেখো আজকের সময় যদি বলি এই এটা মুখস্থ করবা তখন তোমাদের বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের হ্যাঁ কি একেবারেই মর্সিয়া ক্রন্দন শুরু হয়ে যায় তার মানে ওরা নাকি সরে কান্না শুরু করে আচ্ছা হ্যাঁ তাদের জন্য এই শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এরকম করো মর্সিয়া ক্রন্দন করো তোমাদের জন্য কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন দেখ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না বলে তোমরা কি করো নিজেদেরকে উৎসর্গ করো ত্যাগ করো মর্সিয়া ক্রন্দন সেই নাকি সরে ক্রন্দন তোমরা করো না কান্না করো না হুম আচ্ছা তাহলে আমাদেরও সেই তাদের কাছ থেকে আরব আরবদের কাছ থেকে মানে আরবিদের কাছ থেকে যারা আরবের অধিবাসী সৌদি আরবের অধিবাসী আরব উপদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন তাদের কাছ থেকে সেটা শিখতে হবে বুঝতে হবে তার মানে কোন জিনিসটা একটা যে জ্ঞানের প্রতি পিপাসা মরেঙ্গে হাম কিতাব ওপর ওরা কহ কখন আপনা বলে আমি পড়তে পড়তে মরেঙ্গে হাম কিতাব ওপর আমি কিতাবের উপরে মরে যাব পড়তে পড়তে আর তখন কি হবে বন্ধুরা বলে হাই দোস্ত তুমি যদি কিতাবের উপরে পড়ে মরতে মরতে পড়তে পড়তে মরে যাও তাহলে কি হবে তোমার অবস্থা বলে ওরক হোক কপনা আপনা বলে কিতাবের পাতা ওরক মানে পাতা কিতাবের পাতা হবে আমার কাফন তোরা আমাকে কাফনের কাগজ কাপড় হিসেবে কাগজ ব্যবহার করবি বইয়ের পাতা সে বইয়ের পাতা আমি কবরে গিয়ে আবার পড়ব চিন্তা করে দেখো ঠিক সেরকম আমাদেরও হতে হবে আচ্ছা তারপর আরব জাতির স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে তাবি কাতাদা ইবনে দায়ামা রাজি আল্লাহ তালান বলেছেন আল্লাহ এ জাতিকে স্মরণ শক্তির এমন প্রতিভা দান করেছেন যা অন্য কোন জাতিকে দান করা হয়নি চিন্তাটা করে দেখো এখানে একজন তাবির কথা বলা হয়েছে তার নাম হচ্ছে কাতাদা ইবনে দায়ামা তাবি কি আমরা চিনি সাহাবিদেরকে চিনি হ্যাঁ সাহাবি হচ্ছে যারা রাসুল সাল্লা ইসলামকে সরাসরি দেখেছেন এবং ইমান এনেছেন ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে সাহাবি বলি রসুলের সাথী আর তাবে হচ্ছে যারা সাহাবাদেরকে দেখেছেন সরাসরি ইমান এনেছেন এবং ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে তাবেই বলা হয় এরপরে আবার তাবা তাবেই আছে যারা তাবিদেরকে দেখে আচ্ছা তারপরে দেখো এ এক বৈশিষ্ট্য যা কেবল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং এমন এক সম্মান ও মর্যাদা যা দ্বারা শুধু তাদের সম্মানিত করেছেন জুরকানি পঞ্চম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম চারশো পঁয়তাল্লিশ একটা গ্রন্থের নাম আচ্ছা সর্বাধিক হাদিস বর্ণাকারী সাহাবি হজরত আবু হর রদিয়াল্লাহ তালু এর বিপুল সংখ্যক হাদিস মুখস্থ ছিল 
এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমরা পেয়ে গেলাম প্রশ্নের উত্তর সেটা হচ্ছে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী কে তিনি হচ্ছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আচ্ছা খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকাম তাকে পরীক্ষা করার জন্য কিছু হাদিস শোনাতে বলেন এবং তার অজ্ঞাতে পর্দার অন্তরাল থেকে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন বৎসরাদিকাল বৎসরাদিককাল মানে এক বছরের বেশি সময় পরে তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওই হাদিসগুলো আবার শোনাতে বললেন তিনি সেই হাদিসগুলো হুবহু শোনালেন এতে একটু পার্থক্য হলো না এতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্মরণ শক্তির প্রখরতা প্রমাণিত হলো কিতাবুল কুনা বুখারী পৃষ্ঠা 33 গ্রন্থের নাম এরপরে ইবনে শিহাব জুহরি ও বিশিষ্ট হাদিস সংকলক একবার পরীক্ষা সম্মুখীন হয়েছিলেন বাদশা হিশাম তার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক হাদিস লিখে দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন হ্যাঁ জোহরি তাৎক্ষণিকভাবে 400 হাদিস লিখে দেন দীর্ঘদিন পরে সেই হাদিসগুলো আবার লিখে দিতে অনুরোধ করেন হ্যাঁ তিনি পুনরায় তা লিখে দেন বাদশা উবয়বারের হাদিসগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পান ফামা গাদারা হারফান ওয়াহিদান এমন কি সেখানে একটি অক্ষর বাদ পড়েনি দেখো তাদের প্রখর স্মৃতি শক্তি আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে তাজকিয়াতুল ফাস গ্রন্থের নাম প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর 201 এছাড়া ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুয়ের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল আমরা খুব ভালো করে জানি তোমরা অবশ্যই শুনেছো এই হাদিসের 6টা বিশুদ্ধ গ্রন্থ আছে একটা হচ্ছে বুখারী আরেকটা মুসলিম আরেকটা ইবনে মাজা আরেকটা তিরমিজি আরেকটা আবু দাউদ আরেকটা হচ্ছে নাসাই এই 6টা গ্রন্থ মিলে বলা হয় সিহাসিত্তা এই সিহাসিত্তার প্রথমটা হচ্ছে ইমাম বুখারী হ্যাঁ যার আসল নাম প্রকৃত নাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী আচ্ছা তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন আচ্ছা তিনি কোনো একটি বিষয় শোনার সাথে সাথে তার স্মৃতিতে দারণ করে রাখতে পারতেন তার স্মরণ শক্তি সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দিক হাসান আবু বকর ইবনে আবু ইতাব হতে উল্লেখ করেন ইমাম বুখারী বাল্য অবস্থায় সত্তর হাজার হাদিস সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন দেখো এবার হ্যাঁ আল হিত্তাতু হ্যাঁ এটা কি লিখতে হ্যাঁ ফিজ জিকরি আসিহা আসিত্তা আচ্ছা তাহলে এটা সিহাসিত্তার একটা কি বলতে আল হিত্তাতু ফিজ জিকরি আসিহা সিত্তা এটা একটা গ্রন্থের নাম আচ্ছা তাহলে সেখানেই বলেছেন ইমাম বুখারের কাহিনী তিনি বাল্য অবস্থাতে সত্তর হাজার হাদিস সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন আল্লাহ আকবর মহানবী সাল্লা ইসলাম হাদিস সংকলন ও প্রচারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলে যায় বলেছেন নদ্দর আল্লাহ আমরান সামিয়া মকালতি ফাহাফিজাহা ওয়াহা ফাদ্দাহা ফাদ্দাহা ইলা মান লাম ইয়াসমাহা ইলাখের শেষ পর্যন্ত তার মানে আল্লাহ তালা তার চেহারাকে উজ্জ্বল করুক আলোকিত করুক এখানে বিশ্বনবী সাল্লা ইসলাম দোয়া করেছেন আশীর্বাদ করেছেন তার জন্য যিনি কি করেন এ মান সামিয়া মকালাতি যে আমার কথা শুনে আমার হাদিস শুনে আমার সুন্না শুনে শোনার পরে কি করে হাফিজাহা সেটাকে সংরক্ষণ করে হেফজ করে এবং হ্যাঁ ইসমিয়াহা মানে এটাকে এমন মানুষের কাছে পাঠিয়ে দিল এটা হ্যাঁ যে শুনে নি আচ্ছা মানে হাদিস শুনল এটা সংরক্ষণ করলো এবং এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিল যা যে তা শুনতে পায়নি তার চেহারা আল্লাহ কি আলোকিত করুক আচ্ছা দেখো এবার তাহলে আমরা হাদিস পড়ব এবং অপরকেও হাদিস সম্পর্কে শুনিয়ে দেব হাদিস শোনাবো ইনশা আল্লাহ আচ্ছা তাহলে কি হবে চেহারা আলোকিত হয়ে যাবে তোমাদের দুই নং প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ আল্লাহ তালা হ্যাঁ কার চেহারাকে আলোকিত করে দেবেন অথবা বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম কার চেহারা আলোকিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন তখন তোমাদের লিখতে হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম তার চেহারা আলোকের তার চেহারাকে আলোক উজ্জ্বল করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে ব্যক্তি হাদিস শুনবে এবং তা সংরক্ষণ করবে এবং যারা শুনেনি তাদের কাছে পৌঁছে দেবে আচ্ছা তারপর মহানবী সাল্লা ইসলাম আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন কি বললি গো আমি বলো আয়া এ হে আমার সাহাবিরা হে আমার অনুসারীরা হে আমার উম্মতেরা তোমরা আমার কাছ থেকে যদি একটা আয়া তো শুনে থাকো সেটা তোমরা কি করো তাবলিগ করো পৌঁছে দাও প্রচার করো যারা শুনেনি তাদের কাছে প্রচার করো এ এ ব্যাপারে মোল্লা আলী কারি তিনি বলেছেন এ আই বাল্লেগুল আহাদি বাল্লেগুল আহাদি সা ওয়ালাউ কানাত 
অলিলাতান দেখো মানে হাদিসগুলোকে তোমরা পৌঁছে দাও মানুষের কাছে যদিও হোক সেটা কলিল সামান্য ছোট্ট ছোট্ট অংশ ছোট্ট একটা কথা হোক সেটা তোমরা পৌঁছে দাও তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানলাম হাদিস কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় হ্যাঁ হাদিস সংরক্ষণের জন্য বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন হ্যাঁ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতটুকু তিনি তাগিদ দিয়েছেন আমাদেরকে আচ্ছা তারপরে একই কথা হ্যাঁ একইভাবে আল্লাহ হজরত আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজ্লাহ বলেন তোজা কিরুল হাদিসা ফাইন্না হিফাজুহু হিফাজাহু মোজা কারাতুহু অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাদিস চর্চা করো তোজা কিরো তোমরা মোজা কারা করো পরস্পরের মধ্যে কি করো চর্চা করো প্র্যাকটিস করো কেননা হাদিস চর্চা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব তার মানে হাদিস সংরক্ষণের কথা এখানে কোন কীরকম সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে কণ্ঠে কণ্ঠে মানে হচ্ছে মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা আচ্ছা তারপর মোহানবী সাল্লা ইসলাম এর সময় থেকে হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে সাহাবিগণ অত্যন্ত যত্নবান হন মোহানবী সাল্লা ইসলাম এর হাদিসকে তারা অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে মুখস্ত করে রাখতেন এই জন্য অনেক সাহাবি সর্বদা মোহানবী সাল্লা ইসলামের সঙ্গে থাকতেন এবং তিনি যখন যা বলতেন সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্ন সহকারে তা মুখস্ত করে নিতেন মোহানবী সাল্লা ইসলাম যখন যে কাজ করতেন তাও তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেখতেন মোহানবী সাল্লা ইসলাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তিনি তা তিনবার করে বলতেন গুরুত্বপূর্ণ কথা মোহানবী সাল্লা ইসলাম রসুল সাল্লা ইসলাম যখন বলতেন সেটা তিনবার করে বলতেন ঠিক যেমন আমরা ক্লাসের মধ্যে তোমাদেরকে বলি গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য একটু মন দিয়ে শুনো দুই একবার দুই তিনবার রিপিট করে বলি ঠিক এরকম আচ্ছা যাতে সাহাবিদের মুখস্ত করতে কোনো রূপ সমস্যা না হয় অসুবিধা না হয় সাহাবিগণ মোহানবী সাল্লা ইসলামের হাদিস শোনার পর তা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে মুখস্ত করে নিতেন অধিকন্ত সাহাবিগণ তা ওই সকল সাহাবিদেরকেও বলতেন যারা মোহানবী সাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকতেন না ফলে প্রত্যেকটি হাদিসই প্রায় সকল সাহাবি জেনে নিতেন এবং মুখস্ত করে রাখতেন আচ্ছা তাহলে ওটা গেল মুখস্ত মুখস্ত সংরক্ষণ এবার আছি আসি আমরা সেটা হচ্ছে লিখনের মাধ্যমে সংরক্ষণ সংরক্ষণ করা দুই প্রকার শুরুতে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে মৌখিক মুখস্ত করে সংরক্ষণ করা আর একটা হচ্ছে লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা দেখো এটা হচ্ছে হাদিস শুধু মুখস্ত করণ ও চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়নি বরং লেখার মাধ্যমেও হাদিস সংরক্ষণ করা হয়েছে যেহেতু কোরআন ও হাদিস উভয় ভাষায় উভয়ের ভাষায় আরবি তাই যাতে কোরআন ও হাদিসের মধ্যে সংমিশ্রণ না ঘটে সেই জন্য ব্যাপকভাবে হাদিস লেখার ব্যাপারে বিধি নিষেধ ছিল প্রথম দিকে বিভিন্ন কারণে মোহানবী সাল্লাম হাদিস লিখতে নিষেধ করলেও পরবর্তী সময়ে হাদিস লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন ফলে অনেক সাহাবি মুখস্তকরণের সাথে সাথে হাদিস লিখেও রাখতেন দেখো ইসলামের প্রাথমিক যুগে তখন মোহানবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন তোমরা হাদিস মুখস্ত করে রাখো লিখো না এ ব্যাপারে তিনি নিষেধ করেছিলেন এর কিছু কারণ রয়েছে অন্যতম কারণ হচ্ছে তখন কোরআন লেখার কাজ চলছিল কোরআন লেখা কোরআনের বাসাও আরবি হাদিসের বাসাও আরবি দুটার মূল আলোচ্য বিষয় কিন্তু এক আমি আগে বলেছি কোরআন এবং হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের জীবন মানুষ একজন মানুষকে একজন অমানুষকে কিভাবে ভালো মানুষ হিসেবে পরিণত করে এই দিনের সিরতল মোস্তা কিন্তু তার সরল সহজ পদে পরিচালিত করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের মূল কথা তাহলে দুটার বাসা যেহেতু এক হ্যাঁ তাহলে এটা মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই জন্য রসুল সাল্লা ইসলাম তখন হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন আচ্ছা হজরত আবদুল্লাহ আমর রাজিল্লা তালান হতে বর্ণিত রয়েছে তিনি রসুল সাল্লা ইসলামের নিকটে এসে বললেন হে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আমি হাদিস বর্ণনা করতে চাই এই জন্য আমার স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছি অবশ্য আপনি তা যদি পছন্দ করেন তখন রসুল সাল্লাম বললেন আমার হাদিস শিখতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সাথে সাথে লিখে রাখার কাজও করতে পারবে সুনানে দারমি পৃষ্ঠা নম্বর সাতষট্টি হাদিস গ্রন্থের নাম আচ্ছা তাছাড়া ইবনে কোথায়বা হ্যাঁ রাজিল্লা তালন বলেছেন নাহা ফি আউ্বল আমরিন নাহা ফি আউ্বল আমরি প্রথম যুগে প্রথম সময়ে নিষেধ করেছিলেন রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আন হ্যাঁ আন আইয়ুবা সুম্মা রুবা ওয়াইদা আচ্ছা অর্থাৎ প্রথমে হাদিস লিখতে নিষেধ করেন এবং পরে লিখে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তিনি রায় দেন আচ্ছা এটা হচ্ছে তাবিল মুখতলাফুন হাদিস গ্রন্থের নাম আল্লামাইবনি জাহরির রহমতুল্লাহ তিনিও বলেছেন 
আল্লামে ইবনে জাওয়াজি এ তিনি বলেছেন নাহাফি আউ্বল আমরি সুম্মা আজাজা আল কিতাবাতা অর্থাৎ তিনি প্রথমেই নিষেধ করেছিলেন পরবর্তী সেই কিতাবাতটা তিনি জায়েজ করে দেন বৈধ করে দেন কিতাবাত মানে হচ্ছে লেখা আচ্ছা একইভাবে আমরা সেই কথাটাই এখানে আবার জানতে পারি এখানে রসুল ইসলাম বলেছেন তোমরা হাদিসকে লিপিবদ্ধ করে রাখো এ তারপর মতনে হিজরতের পর সাহাবিগণ ব্যাপকভাবে হাদিস লিখতে শুরু করেন হ্যাঁ আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনুল আস রদুল্লাহ তালহ বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে শ্রোত প্রত্যেকটি কথাই লিখে রাখতাম এবং লিখিত গ্রন্থকানির নাম সাদেকা দিয়েছিলেন মহানবী সাল্লাহ ইসলাম নিজেই এখানে তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সাদেকা কি সাদেকা হচ্ছে একটা গ্রন্থের নাম যেটা আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনুল আস রদুল্লাহ তালহ লিখে রাখতেন রাসুল সাল্লামের কথাসমূহকে এবং সেটা একদিন তিনি রাসুল সাল্লামের সামনে পেশ করলেন তখন বিশ্বনবী এটা দেখে খুশি হলেন এবং নাম দিলেন এটার নাম সাদেকা আচ্ছা তারপরে অপর বর্ণনায় এসেছে আবদুল্লা ইবনে আমর রদুল্লাহ তালহ বলেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আইদুল ইলমা অর্থাৎ এলমকে তোমরা বন্দি করে সংরক্ষণ করো কয়দি মানে হচ্ছে কয়দি কয়দি বল না আমরা জেলখানায় যাদেরকে বন্দি করে রাখি বলে তোমরা এলমকে কি করো কয়দি করে রাখো বন্দি করে রাখো তো বন্দি করে রাখার জন্য কি করতে হবে আমরা জিজ্ঞেস করলাম বোমা তো কাইদু আমরা কিভাবে বন্দি করব কেন করব আচ্ছা কিভাবে করব রসুল ইসলাম বলছেন বেলকিথা বিকিতা বাতিহি সেটাকে লিখে রাখার মাধ্যমে তোমরা বন্দি করো কাতে মানে লেখক কিতাব হ্যাঁ গ্রন্থ যেটা লেখা হয়েছে তার মানে লেখার মাধ্যমে তোমরা কি করো বিদ্যাকে এলমকে বন্দি করে রাখো আচ্ছা তারপরে অন্যান্য সাহাবিদের মধ্যে আরও যারা হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন তাদের মধ্যে হজরত আলী রাদুল্লাহ তালানহু আবদুল্লা ইবনা আব্বাস রাদুল্লাহ তালানহু আনাস ইবনা মালিক রাদুল্লাহ তালানহু আবদুল্লা ইবনা উমর রাদুল্লাহ তালানহু এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাছাড়া তাবিদের মধ্যে আছে বশির বিন নাহিক হাম্মাদ বিন মোনাক্কি সাইদ ইবনে জুবাইর ইমাম মালেক হাসান বসরি নাম সহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই হাদিস হ্যাঁ লেখার হাদিস সংরক্ষণের দুটা পদ্ধতি একটা হচ্ছে মুখস্থ করার মাধ্যমে আর একটা লেখার মাধ্যমে আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ আশা করি যদি বুঝতে না পারো তাহলে ভিডিওটা আবার টেনে রিপিট করে দেখবা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবা আমরা আজকে জানলাম হাদিস সম্পর্কে হাদিসের হাদিসের স্তর অর্থাৎ হাদিস এর অবস্থান কোথায় ইসলামী শরীয়তের আইনের উৎস হিসেবে দ্বিতীয় স্তরে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এরপরে আছে হাদিসের আবেদনী করতো কি হাদিসের পারিবেশি করতো কি তারপরে আমরা জানে জেনেছি হাদিসের আলোচ্য বিষয়টাকে হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানব জীবন আচ্ছা এরপরে আমরা জেনেছি হাদিস এর মূল কথা সনদ এবং মতন সম্পর্কে মূল কথা এবং হাদিস বর্ণার সূত্র সম্পর্কে তারপরে জানলাম হাদিস কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে একটা হচ্ছে লিখিতভাবে আর একটা হচ্ছে মৌখিকভাবে তাহলে আজকে আমরা এ পর্যন্তই রাখলাম তোমাদেরকে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্য আগামী ক্লাসে আমি অন্য বিষয় নিয়ে অন্য কথা কথা বলবো ইনশাল্লাহ এ পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক নিরাপদে রাখুক তবে হ্যাঁ আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা বাড়ির যে পড়া আছে সেটা হাদিস সংকলন হাদিস সংকলন সম্পর্কে তোমরা বাসায় পড়ে ফেলবা ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুক সবাই সাথে থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু